Welcome to my channel. Hypertension, 
Tasan is over to communicable disease, non communicable disease, chronic disease, hypertension, diabetes, cancer, hybrid. Is so many diseases or do man of solid sun was summoned in short hat. So, a rope comatra novera, man of swasti sun was summoned in some poor not now. Go study gun in two science line and given the also epidemiology. This is what a bully top of life epidemiological parivasa. Kio, one era so do you any. I'm like you want to study study of health and health related event of human beings. It could be any man is who was there at this was this and was someone did the events or is ती घटनाहरु ती घटनाहरु सबैको अध्ययन गर्ने साइन्स नै के हो एपिडेमियोलोजी त्यसरी एपिडेमियोलोजीको अहिले क्षेत्र व्यापक भएको छ स्कोप ब्याकअप छ थाहा यो भनौ न पहिले हामीलाई सीमित केमा मात्रै गरिया थियो सर्वर रोग मात्रै एपिडेमियोलोजी भनेको एउटा सर्वनी कम्युनिकेबल डिजीज को स्टडी गर्छ कलेरा डायरिया को मात्रै स्टडी गर्ने साइन्स हो भन्ने किसिमले व्याख्याबाट सुरुवात भएको थियो भने अहिले एपिडेमियोलोजी भित्र सर्वर रोग पनि पर्छ नसर्ने रोग पनि पर्छ क्रोनिक डिजीज पनि पर्छ हाइपरटेंशन पनि पर्छ डायबिटिस मेलाइटिस पनि पर्छ क्यान्सर पनि पर्छ अर्थात समग्रमा भन्नु पर्दा स्टडी अफ हेल्थ एन्ड हेल्थ रिलेटेड इभेन्ट्स अफ ह्युमन बीइंग मानिस सँग सम्बन्धित मानव स्वास्थ्य सँग सम्बन्धित सम्पूर्ण घटनाहरुको अध्ययन गर्ने साइन्स लाई पनि के भनिन्छ रहेछ इपी डेमियो लोजी र एपिडेमियोलोजी मा तीनटा शब्द छ मैले अहिले नै भनिसके हजुरलाई एउटा छ इपी भन्ने शब्द छ जसमा हामी डेमोङ भन्छौ अर्को के छ डेमोस भन्ने शब्द छ डेमोस को अर्थ हुन्छ पीपल र अर्को छ लोगस भन्ने शब्द छ लोगस को शब्द हुन्छ स्टडी अब यसले के भन्छ भने मानिसहरुको बीचमा गएर अध्ययन गर्ने त्यो साइन्स लाई नै एपिडेमियोलोजी भनिन्छ है भनेर व्याख्या गरेको छ मानिस और एमोम बने को बीच में डेमोस बने को पीपल और लोगस बने को सही कहते हैं स्टडी ऐसे ही मानिस और को बीच में गए रह मानव स्वास्थ्य संग संबंधित काटना और को अध्ययन करने त्यों साइंस लाइने हैं कि बन सों इपी जेमियो लोजी बने रहने बनने का सों है इस वाला व्हाट इस द इपीडेमोलॉजी बने रस्सोदे � उना सॉक्स आते थे वाला हमने चीन नो पढ़ सका है तो इपिडेमोलॉजी को परिवार सा क्यों बने सो दिए बने हमरो प्रश्न हमरो संबंध क्यों बाय है ना कुने पनी डिजीज़ को अब ये पहलू प्रश्न ने गार दिए था स्टडी ऑफ तो वाला ये वाला प्रश्न सूर में रखी नहीं प्रश्न आई थी मुलाकात लग सके स्टडी ऑफ and determinants of disease. You saw the rackney with the gay, but this is the definition of epidemiology. You can even go for frequency distribution, the determinants called then got so many epidemiology. Epidemiology like Nepalima, who even look or sir, bitter and a character to God then got so many, you can epidemiology. Epidemiology. अरे कम्युनिकेबल डिजीज में मतलब ही गरीब इंसान कम्युनिकेबल डिजीज को मात्रे स्टडी हो बने रहते हैं बैक है थियो शुरुआती पीरियड में तेल आए ले परिवर्तन बाहर इपीडेमोलॉजी भी इतना कम्युनिकेबल डिजीज बनी पर्सन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बनी पर्सन क्रोनिक डिजीज जरूर हाइपरटेंशन डायबिटीज म Epidemiology, or is co author, epi one of Emma Muncha, Demos one of people, and the Logos one of his study. And so, either of a beginner writers or Liparivasa de Cas and Pale Camera writers of Parivasa and Susa Parkin Lake Kivan, Epidemiology of the same. At her city of Therma, Parkin Lake Kivan, even a Kunipani Mahamari, and so Suruma, so about at her city of Therma, Amli Bonzo, you Unai so Sotabima Epidemiology of Bikas Parko. अठारो बंदा अगाड़ी इसको बैक किया सही नहीं तो ये अठारह से तेरह तो बीसेस करना अठारह से पचास को आरा आरी में लगभग लगभग इपिडेमोलॉजी को शुरुआत बाहर होती 
तीति बेला पार्किंग ले के बने बने कुनी कुनी महामारी को अध्ययन करने तो विज्ञान लाइने इपिडेमिक अथवा इपिडेमिक को स्टडी करने विज्ञान लाइने के बने इपिडेमोलॉजी बने उन्हें शुरुआत में क्या बने थे महामारी को स्टडी करने से the branch of medical science which treat the epidemic तो मेडिकल साइंस को ब्रांच जस्टले महामारी को उपचार कर सके बोली कर अजरो लाई यो डेफिनेशन रख दीन्छ कस्कु परिभाषा हो बने रस्सो देवने पार्किंग को तब बोला है दुई टा प्रश्न ये वड़ा से जो नेम लास्ट को परिभाषा एकदम ही चर्चित इपिडेमोलॉजी में सब बंदा चर्चित परिभाषा कस्को डेफिनेशन कस्को बने नहीं जो नेम लास्ट इस पश्चिम अत्यंत परिभाषा देखाऊं जो तो कह इपिडेमिक बंचों को बने रहे कॉलेज डिफिनेशन दे पार्किंग नहीं था तीस पची और को लाव तीस करें ना कि लकी ला और को परिवासा ला जो नेम लास्ट ले दिए को परिवासा जो नेम लास्ट ले दिए को परिवासा विशेष करें ना डी स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिटरमिनेंट्स है ना सामने बने को सब तो यानी रहा है Determinants, study of distributions of health-related events in a specific population, and application of this study to control the health problems. जो परिभाषा जोन एम लास्टले 1988 में दिए गए थे। जो परिभाषा जोन एम लास्टले 1988 में दिए गए थे। तो बोला यो परिभाषा डेफिनेशन रखें तो कौन-कौन परिभाषा हो बने एग्जाम में सोच सही? कौन-कौन परिभाषा बने एग्जाम में सोच सही? In the study of distribution determinants of health-related events in a specific population and application of this study to control the health problem. Kuni pani yoda specific samoa ma, specific manis ma gaira. Kuni pani swasthe samastha health-related events. Yeh nusthe enderi sabtai health-related events. Kine vani inle sarva rog matre bani na, ni epidemic ko matre bani na, ni inle ke vani sabai swasthe sanga samandhi sabai gatna. Mirtu dar, janma dar, basai sarai. अरे ना कैंसर हर एक रोग आरु सारू आरु नौ सौ ने रोग हाइपरटेंशन थायराइडिज्म आरु हर एक रोग आरु जो इवेन जो घटना मानव स्वास्थ्य संघ संबंधी सब तेज को वितरण बतेज को कारक तत्व कौशली फाइलिंग को सब कारक तत्व क्यों तेज को अध्ययन करने र अध्ययन करी सके पेशी त्यो स्टडी लाई त्यो रोग को नियंत्रण परिवासा मानने का उसमें इपिडेमोलॉजी में दिस इज़ द बेस्ट डेफिनेशन रिसेंट नाउ ऑयली समय पर इस अंदर उपयुक्त डेफिनेशन आई निकाले मान चाहो जो नेम लास्ट को डेफिनेशन ला पार्किंग ने क्या बने इपिडेमिक को ट्रीट करने मेडिकल साइंस को ब्रांच लाइक ये बनी इपिडेमोलॉजी उन्हें महामारी क अरे त्यो इस त्यो बातना को अध्ययन करने तो त्यो अध्ययन लाई उत्तर रोग को नियंत्रण में प्रयोग करें इंसानी डेट इस डी इपिडेमोलॉजी ला ये विभिन्न परिभाषा हो रही है संकल्प करने परिभाषा सो देखो नहीं आ दिस आर द डेफिनेशन आई था ठीक सा ओके ला और को अब एमएसआई मैले बनी नहीं 18-50 अठारों पचास में लगभग लगभग शुरुआत बात होती है तो लाइन में उन्नाइस सौ सेंचुरी बन सकती है उन्नाइस सौ सेंचुरी को शुरुआत तेरा लगभग लगभग जोन स्नो बनने एक व्यक्ति थे जस्ले इपिडेमोलॉजी को शुरुआत करे बैक्या करे अनुसंधान करे इन्हीं चाहे एनेस्टेशियोलॉजिस्ट थे इन्हीं चाहे ए कॉलेरा, आई बेलाइट में इंग्लैंड में आनी बंचों, कॉलेरा जब हम महामारी के रूप में फैले होंगे मैंने शुरू दे रही मरे नहीं तीस पची इनले इसको अध्ययन करे, अध्ययन करे रा कॉलेरा बने को तो पानी बड़ा सारे को आई पानी ले सुध करे रा खाऊं आमला निको उनसा बने रा उनलियो पता लाए पची उनलाइन इपिडेमोलॉजी को फादर्स बने रहे सो दिए बने आंसर की दिन पर सा फादर्स ऑफ इपिडेमोलॉजी बने बने जॉन स्नो है ना फादर्स ऑफ इपिडेमोलॉजी इपिडेमोलॉजी को फादर्स बने रहे मैं कॉलेज में निकाल चूँ 
जो स्नोलाई जसले बेलायत में फायदे को कॉलेरा को स्टडी करना ठुलो भूमिका खेले कॉलेरा को रोकथाम में ठुलो भूमिका खाले र उनले अनुसंधान करे बैगानी का अनुसंधान करे तीस बार उनले अन्य इपिडेमोलॉजी को फादर्स बन्चों तीस बार तो पहले वाला प्रश्न खूब बात सुनी फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ बन्दा नहीं तो लानी कॉलेरा उन्हें पदिवास का बात सुनी फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ बने रह अर्थात पब्लिक हेल्थ को शुरुआत बने को कॉलेरा आमिले बिरामी लाय मतलब उपचार करें तो संभव होने ना आमिले केस लाय मतलब उपचार करें मने रोग निकाल होने ना ऐ योड़ा सिद्धांत सा जून सिद्धांत तले आमिले आइस बॉल फेनोमेना बन सो योड़ा बाहरा में तो पहले आइस को टुकड़ा लाय योड़ा पानी वाली को बाहरा में डुबाई दिनों बावने आइस को अलग तमत्रे अब उपचार बने को काले मात्री गौर से ये दस परसेंट ले दस परसेंट लाये उपचार करे रा कोई नहीं पनी रोग नहीं कम दही ना उपचार कॉस्ट को करने पर से नब्बे प्रतिशत यू नब्बे प्रतिशत को पब्लिक हो जस्मा लॉस चेंज है यू और था लॉस चेंज लोग के रबस एक ऐसे तेज वाला कुनी पनी व्यक्ति लाये ये उपचार ठीक ล็อกเช่นชินนะน้าวว่าก็ตระรู้เซ่อะไรละมาจากอะไรสารนะสักสมัยนี้ที่อิสเตอร์แลนด์นี่แคริเออร์บ้านสัตว์ที่สระแค
उनले के भने भने पब्लिक हेल्थ भनेको त साइन्स एन्ड आर्ट अ प्रिभेन्टिङ डिजीज एउटा साइन्स र कला भनम न एउटा विज्ञान हो एउटा कला हो डिजीज प्रिभेन्टिङ प्रोलंगिंग लाइफ प्रमोटिंग हेल्थ एन्ड इफिसियन्स थ्रु अर्गनाइज कम्युनिटी फर इट्स कल पब्लिक हेल्थ कुनै एउटा समुदायमा संगठित भएका मानिसहरुको एफोर्टबाट कुनै पनि रोगलाई उपचार गरिन्छ प्रिभेन्ट गरिन्छ प्रमोट गरिन्छ र प्रोलंग लाइफ लामो जीवन यापन गराउन कुनै समुदायमा गरिने एफोर्टलाई नै हामी के भन्ने गर्छौ पब्लिक हेल्थ जले गर्दाखेरि रोग पनि नलागोस् लाइफ पनि लामो होस् र स्वास्थ्यमा प्रवर्द्धन पनि होस् त्यस्ता कार्यहरुलाई चाहिँ के भनिन्छ पब्लिक हेल्थ है पब्लिक हेल्थ भनेको त्यस्तो कार्य हो त्यस्तो साइन्स हो त्यस्तो आर्ट हो जसले डिजीज हुनबाट पनि बचाउँछ लाइफ लाइ प्रोलंग पनि गर्छ र हेल्थ लाइ प्रमोट पनि गर्छ र यो ते कम्युनिटीकै व्यक्तिहरुको एफोर्टबाट आउनु पर्छ भन्ने कुरा सीईए विन्स्लो ले दिए त्यसबाट सीईए विन्स्लो अनुसार विन्स्लो अनुसार पब्लिक हेल्थको परिभाषा भनेर कुनै सोध्यो भने पब्लिक हेल्थको डेफिनेसन चाहिँ सीईए विन्स्लो अनुसार चाहिँ हामीले यो दिने गर्छौ है ओके ल ल ओके ओके ल ल ओके ल है अ हामीले ल सीई एउन स्लोको परिभाषा हामीले पढ्यो अब तपाईहरुलाई कहिले काही सोध्दिन नि सक्छ यो तीनटा अवस्था है फादर अफ एपिडेमियोलोजी मात्रै भने भने जोन स्नो ट्रु एपिडेमियोलोजिस्ट भनेर हेलो सर हजुर हेलो नमस्ते सर मैले सरी मागे सर हजुर हजुर नमस्ते सरी सर म त अघि भेट्नै पाएन नि सर ए मैले कल गरेको थिए हजुर उठेन सरी सर है फेरि हामी भेट्छौ सर थोरै समय हुन्छ ए हजुरले त्यस्तै भयो के म पाँच बजे फ्लाइट भए अहिले पछि भेटौँ भेटौँ न भने त्यस्तै त्यस्तै भयो सर तीनटा परिभाषा है अब इपिडेमोलोजी को सब भाग परिभाषा कसले दिखे जोन एम लास्ट जिससे डिस्ट्रीब्यूशन रिटर्मिनेंस का हेल्थ रिटेड इवेन्ट्स को फादर अफ इपिडेमोलोजी हम कल चिंसों जोन स्नो लाई रू इपिडेमोलोजिस्ट वो सोच्छा सायद इपोक्रेट्स नहीं हो मैं हाई त ओके इपोक्रेट्स नहीं भाई हो इपोक्रेट्स फादर अफ मेडिशिन हु तर उनके नई ये कतिपय अवस्था में महामारी को अध्ययन का कुछ उनके बेला में लिया थे भाई प्रमाण भेटी को भर ट्रू इपिडेमोलोजिस्ट वा हिपोक्रेट्स नहीं भाई मैं पढ़े हो पैंता हाई तो आपने लक्ष्य तैयारी कराखे ल पब्लिक हेल्थ क्लिनिकल टपिक्स पब्लिक हेल्थ का टपिक्स पढ़ा छोड़े धे आज मत मैं सर ये हेरे है तेस भर ठीक है कतिपय कुछ हम फिर हे व्याख्या कर ठीक है ला फादर अफ पब्लिक हेल्थ भो हम कले चिंस हाई तादर अफ इपिडेमोलॉजी भोन स्नो लिंस सीईए विन्स्लो कत सोधे कंसेप्ट अफ पब्लिक हेल्थ जनस्वास्थ्य को अवधारणा लियाने व्यक्ति को सीईए विन्स्लो जोन स्नो ने सुरुआत करे तर ते पुस्तक करने पब्लिकेशन करने पढ़ाने लेखने सब है विज्ञान को रूप में विकसित करो ते भर हमें पब्लिक हेल्थ को डेफिनेसन चाहिए सोधे सीईए विन्स्लो को परिभाषा सोच्छ ते बेला यह परिभाषा समझ पर्ला हाई अर्क इपिडेमोलॉजी भि बेसिक टूल्स है इपिडेमोलॉजी को हम विभिन्न मेजरमेंटर करपन कर जो विभिन्न क्याकुलेसन प्रिवेन्सल प्रिवालेन्स रेट इंसिडेन्स रेट है विभिन्न एमआ एमआर के एमएमआर हो सीडीआर होगा सीडीआर होगा एवरीथिंग है तो नाप्न को लगी इपिडेमोलॉजी में हम तीन टा टूल्स प्रयोग कर रेट प्रयोग कर रेसिओ प्रयोग करोपोर्सन प्रयोग कर 
एउटा रेट प्रयोग गर्छौ एउटा रेशियो प्रयोग गर्छौ एउटा प्रोपोर्शन प्रयोग गर्छौ त्यसो भएर हजुरहरुलाई भोलि टुल्स अफ एपिडेमियोलोजिकल मेजरमेन्ट भनेर सोध्यो भने एक मा रेट दुई मा रेशियो तीन मा प्रोपोर्शन डी मा अल भनेर राख्छ आन्सर चाहिँ के दिनु पर्यो अल एपिडेमियोलोजी भित्रका जति पनि घटनाहरु छ ती घटनाहरुको मापन गर्ने मेजरमेन्ट गर्ने ती तरिकाहरु ती टुल्सहरु के के रहेछन् रेट रेशियो र प्रोपोर्शन त्यसो भएर भोलि गएर टुल्स अफ मेजरमेन्ट अफ एपिडेमियोलोजी भनेर कतै सोधियो भने त्यतिबेला रेट रेशियो र प्रोपोर्शन अब हुन त यसको पछि पनि आउला है अहिले मैले थोरै इनर बीचमा के फरक भन्ने कुरा चाहिँ म थोरै तपाईलाई भन्छु रेट भनेको के रेशियो भनेको के र प्रोपोर्शन भनेको के ऐतन हमें ले कुने ही पनी चीज ये उड़ा माथी रख सों ये उड़ा यहाँ रखीं चा ये उड़ा ताला रखीं चा पसाड़ी चा ये उड़ा एक आई बन्चा यू माथी जून अंकलाय रख सों इलाय बनी चा न्यू में रेटर रा इलाय बनी चा डिनोमिनेटर ताला को डिनोमिनेटर माथी को न्यू में रेटर आई तल हमी हर रंश भाथी को अंश तल को हर अर्थात यो न्यूमेरेटर र डिनोमिनेटर जस्तो एक उदाहरण को लगी जस्तु मैं कुछ ठाव को मिड इयर पपुलेसन में उत वर्ष में सौ जना मं मरे वाले जो संबंध देखा नहीं भो रेट भ प्रति हजार होना सकता प्रति लाख होना सकता प्रति सौ होना अर्थात यो माथी को न्यूमेरेटर र डिनोमिनेटर को बीच में जो संबंध होना यो संबंध छह वाले तो रेट हो आई तो रहा यदि माथी मेल को संख्या ताला फीमेल को संख्या बने वाली यो संबंध छह नहीं यो न्यूमेरेटर र डिनोमिनेटर में संबंध छह छह नहीं यदि संबंध छेन रेसिओ जिसमें संबंध छो रेट हो जिसमें संबंध छो रेट हो जिसमें संबंध छेन रेसिओ ते भाई के भी आमा को मृत्यु कतिजा आमा मरे तल लाइफ बर्थ भाई बच्चा जन्मे थे तो आमा रच्चा को संख्या मिलते हैं है जब न्यूमेरेटर र डिनोमिनेटर को बीच में संबंध छेन एम एम आर मैटर्नल मोर्टालिटी रेसिओ कि रेट है कतिपय एम एम आर रेट भन्न पर्ची तर गलत हो एम एम आर को रेसिओ महिला रुरुष को रेसिओ जो में अब एवन्न बावन्न प्रतिशत महिला अड़चालीस पॉइंट समथिंग कति प्रतिशत पुरुष भो रेसिओ ये संबंध नीज के रेसिओ संबंध भग चीज के रेट हो डॉक्टर र पपुलेसन रेसिओ फिमेल र मेल रेसिओ मैटर्नल मोर्टालिटी रेसिओ ते भर रेसिओ में हर रंश को बीच में कुछ भी संबंध होते इसमें हर रंश को बीच में जैसे संबंध हो डिनोमिनेटर रिमिनेटर को बीच में संबंध हो सब भाग बड़ी प्रयोग करने टुल्स रेट हो मोस्ट कमनली हम के टुल्स प्रयोग कर रेट प्रयोग कर इपिडेमोलॉजी में मोस्ट कमनली यूज टूल्स भेट अब प्रपोर्सन के हो तो भाई प्रश्न आई ओके लिजापल भन्न मैं फिर इक्जापल ट्राई करें हाई तो लगे लेट बने जो हमी मैथमेटिकल हिसाब कर रेट बने जो जो हम ल CDR बनेर निकालने पड़े क्रूड डेथ रेट क्रूड डेथ रेट हुआ तब वाले सिंपली बात समझ में IMR रखा हूँ ना इन्फेंट मोर्टालिटी रेट IMR में क्या बन्स बने एक बरसा मुनी का जम्मा जीवित बच्चा लाइफ बहुत करती थी तो एक बरसा मुनी का बच्चा और मध्य एक बरसा नपुंग दे कती बच्चा और मारे डेथ बच्चा डेथ बेबी इंटू कति हम प्रति हजार में मापन कर एक हजार में जम्मा कति जन्म थे एक वर्ष नपुग्द कति मरे भूरा रेट हो रेट को बीच में संबंध हो यो मरने बच्चा यही जन्मेक बच्चा मध्य है हो जब यह दुईटा को बीच में रिनेसन छो रेट हो कि 
तेज बार रेट में न्यूमेरेटर इज अ पार्ट अफ डिनोमिनेटर जैसे न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर को भाग हो भाई तो रेट हो यदि न्यूमेरेटर इज नट अ पार्ट अफ डिनोमिनेटर भेसिओ अब हजर प्रश्न है मैं करें न्यूमेरेटर इज नट यदि न्यूमेटर इज अ पार्ट अफ नट भेन अब नट राख एंसर के दिन अब ये बेला के भूमेटर इज अ पार्ट अफ डिनोमिनेटर भंसर के भाई बेला के एंसर रेट भो यही हो रेट रेसिओम तब कन्फ्यूज करा कि रेट कि रेसिओ के हई ते भेट में संबंध हो तर रेसिओ में संबंध होते रेट में संबंध हो रेसिओ में संबंध होते ठीक है अब तब कहीं प्रपर्सन को बारे में सो प्रपर्सन के हो तो भादा खी प्रपर्सन चाहे दुईटा अवस्था को बीच को तुलनात्मक अध्ययन हो जो खास कर हम कसरी लिखा जो हम जो फर इजापल जो हम केस फैटालिटी रेट को जो केस फैटालिटी कस्त हो जो इस हम सय में निल कतिशत मं मरे तो जो सयजना बिरामी भैया थे तो मध्य पचास जान मं मरे यो कति प्रतिशत मं मरे तो भर्थ में यह रेसिओ हम प्रपर्सन को निल भर प्रपर्सन में तीन धेरे ऊ होते इसमें इसमें संबंध अलवेज हो टोटल संक्रमित भैया मध्य कतिजना मरे भूरा प्रपर्सन हो कि खास कर प्रपर्सन को अर्थ लगे भर कहीं तब सो प्रपर्सन में हाई प्रपर्सन में अलवेज रिनेसनशिप होता है एट प्रश्न ये करूमेटर इज अ पार्ट अफ इज अलवेज डिनोमिनेटर अलवेज पार्ट अफ डिनोमिनेटर सोधे इज इज परिभाषा कि को परिभाषा हो भाई सद संबंध होने प्रपर्सन में सद संबंध होना तो रेट रपर्सन को अर्थ उसे उसे लगे है डिनोमिनेटर इज अलवेज पार्ट अफ डिनोमिनेटर जो फर इजापल जो कसरी बुझे न्यूमेरेटर प्रपर्सन मैं तेज को बारे में पशी भी हम ये इंडिकेटर्स पढ़् ते बज व्याख्या करूँगा जो अभी सीम्पली मैं कि बुझाऊँ हजार जो प्रपर्सन के टोटल कोविड भैया मध्य कतिजान मरे भूरा तस्त में हमें प्रपर्सन में निल जो टोटल कोरोना में आया कति थे कैजा मरे जो सयजना कोरोना लगे थी चालीस जान मरे चालीस प्रतिशत के होता प्रपर्सन हो कि अर्थात कोविड को कारण चालीस प्रतिशत मं मरे इसको फैटालिटी रेट कति रहे चालीस पर्सेंट रहे इसो अर्थ में प्रपर्सन लिंक तर हजर प्रपर्सन भाग मेनली सोने वाले रेट रेसिओ म इसको इक्जापल सहित पीछे इंडिकेटर में व्याख्या कर धेरे व्याख्या कर हेल्थ स्टैटिस्टिक में इसका कुरा फिर व्याख्या कर अब टूल्स मेजरमेंट टूल्स भाई रेट हो एटा रेसिओ ए प्रपर्सन हो मोस्ट कमनली यूज भेट है रेट में सद संबंध हो जी हर रंश को बीच में रिनेसन होने रेट हो संबंध होते तो रेसिओ इस महिला रुरुष रेसिओ डॉक्टर पपुलेसन रेसिओ मैटर्नल मोर्डालिटी रेसिओ इन के रेसिओ प्रपर्सन को सद अब यह कति कहीं एकदम एक्सेप्सनल केस में यूज कर मानको मृत्यु दर निखे 
टोटल संक्रमित मध्य टोटल असर कर मरे भर्थ में प्रपर्सन कहीं कहीं यूज कर तो ध्यान दिन पर्ला अब इपिडेमोलॉजी को प्रयोग व स्कोप्स के कहीं सो स्कोप्स व एरिया अफ इपिडेमोलॉजी रिसर्च में अध्ययन हो टीचिंग फील्ड में हो कम्युनिटी सर्विस में हो कहीं कहीं स्कोप थप इपिडेमोलॉजी भिसर्च फील्ड टीचिंग फील्ड कम्युनिटी फील्ड हाई अब इसलिए हम कहीं कहीं यूज अफ इपिडेमोलॉजी भी भन्न सकता इपिडेमोलॉजी को प्रयोग के रिसर्च में प्रयोग टीचिंग में प्रयोग कम्युनिटी सर्विस में प्रयोग प्लांग प्रयोग इवालुएसन कर प्रयोग है फ्यूचर प्लान बना प्रयोग पोलिशीज निर्माण कर प्रयोग भोलि इपिडेमोलॉजी का प्रयोग फायदा भाई हम सब मिला सकते हमें मिला न सकने के नाला सायद सजी नहीं हम सकता तो बेला ध्यान दिन होगा इपिडेमोलॉजी को प्रयोग कह कर सकता रिसर्च में प्लांग में टीचिंग में फील्ड में कम्युनिटी सर्विस में प्रयोग कर सकता इवालुएसन में पोलिशीज निर्माण में प्लांग है अब फ्यूचर में महामारी आने नदी विभिन्न कुछ स्टडी हम के इपिडेमिओलॉजी में हम करने अब इपिडेमोलॉजी का उद्देश्य के होने सोच हजार अब्जेक्टिव्स अफ इपिडेमोलॉजी सोने इपिडेमोलॉजी का उद्देश्य के होता मानसर में देखे समस्या पत्ता लगन अर्थ फ्रिक्वेन्सी एंड डिस्ट्रीब्यूशन एटा उद्देश्य मानसर में देखिए प्रब्लम्स तिनी को कारक तत्व फ्रिक्वेन्सी एंड डिस्ट्रीब्यूशन वितरण को अवस्था कस्त समस्या को अवस्था कस्त अर्क रोग को कारक तत्व पता लगने डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट कर समस्या को समाधान कर दून अर्क भविष्य में होना नदिने ये चार वाला मेन उद्देश्य हो इपिडेमोलॉजी को एटा रोग को असर कस्त वितरण कस्त पत्ता लाइद अर्क डिटर्मिनेंट्स पत्ता लाइद अर्क समस्या को समाधान कर दून अर्क भविष्य में होना नदि इपिडेमोलॉजी को समस्या पत्ता लगाए मत छोड़ने इपिडेमोलॉजी होना को समाधान कर दून भी पर्यटन भविष्य में होना नदिन को लगी के सावधानी अपना तो सीकाईदि पैन भर व्हाट आर द एम्स व्हाट आर द अब्जेक्टिव्स अफ इपिडेमोलॉजी भू फाइंड आउट द फ्रिक्वेन्सी एंड डिस्ट्रीब्यूशन अफ डिजिज टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट्स अफ डिजिज टू क्योर द प्रब्लम्स एंड टू प्रिवेन्ट द फ्यूचर प्रब्लम्स अर्थात फ्यूचर रिलैक्स अर्थात भविष्य में पुनः होना नदिने उपाय बताने के हो तो इपिडेमोलॉजी का उद्देश्य होने कुछ ध्यान दिन पर्च हाई तो लब कंपोनेंट्स भजूला इपिडेमोलॉजी में तीन टा कंपोनेंट्स एटा फ्रिक्वेन्सी हाई तटा डिस्ट्रीब्यूशन एटा डिटर्मिनेंट्स व्हाट आर द कंपोनेंट्स अफ इपिडेमोलॉजी का भाग तीन टा भाग फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स तीन टाइम इपिडेमोलॉजी का भाग एकदम महत्वपूर्ण हाई धेरे पटक सोधे डी में अल अफ द एबर राख विच इज नट द कंपोनेंट्स अफ इपिडेमोलॉजी का भाग कुन होना एक्स्ट्रा लाइज दिन सकता इसे यहाँ बड़ा धेरे प्रश्न कंपोनेंट्स अफ इपिडेमोलॉजी भिजिज फ्रिक्वेन्सी डिजिज को डिस्ट्रीब्यूशन डिजिज को डिटर्मिनेंट्स तीन टा कुछ इपिडेमोलॉजी भित्र पर्स रोग को असर पत्ता लगाई दू रोग को वितरण पत्ता लगाई दू रोग को कारक तत्व पत्ता लगाई दू इस कंपोनेंट्स अफ इपिडेमिओलॉजी अब फ्रिक्वेन्सी के हम सब कुछ रोग ने पारे असर कति भूमि को फाइंड आउट कर फ्रिक्वेन्सी हो रोग को इफेक्ट अब यह इफेक्ट पत्ता लगन को लगी हम इंसिडेन्स रेट को प्रयोग कर प्रिवालेन्स रेट को प्रयोग कर इंसिडेन्स नया रोगी को संख्या प्रिवालेन्स नया तथा पुराना रोगी को संख्या धीरे पटक सोधे प्रश्न है ओल्ड एंड न्यू केसेस भित्तीक हम के जो प्रिवालेन्स में जो है न्यू केसेस भाई के जो इंसिडेन्स में है कुछ निश्चित क्षेत्र में देखिए नया रोगी भाई इंसिडेन्स रेट कुछ भी निश्चित क्षेत्र में देखिए नया तथा पुराना रोगी को संख्या भंसर के होता प्रिवालेन्स रेट हाई तो ये हम फ्रिक्वेन्सी खास कर इंसिडेन्स रेट रिक्वे प्रिवालेन्स रेट बार पत्ता लगन हाई अब भोलि गए हजार इंसिडेन्स फ्रिक्वेन्सी रेट पत्ता लगन फ्रिक्वेन्सी पत्ता लगन रोग को असर पत्ता लगन 
किको प्रयोग गरिन्छ भन्ने भने एउटा इन्सिडेन्स रेट को प्रयोग गरिन्छ अर्को किको प्रयोग गरिन्छ प्रिवेलेन्स रेट इन्सिडेन्स को अर्थ के हो नयाँ रोगीको संख्या प्रिवेलेन्स को अर्थ नयाँ तथा पुरानो रोगीहरुको संख्या अनि अर्को एउटा चाहिँ कम्पोनेन्ट के हो त डिजीज डिस्ट्रिब्युसन्स हो अब कुनै पनि रोगले पारेको असर कसरी वितरण भएको छ टाइम को आधारमा प्लेस को आधारमा पर्सन को आधारमा अब तपाईलाई प्रश्न के गर्छ भने यहाँ नि हेर्नुस् न डिस्क्रिप्टिभ एपिडेमियोलोजी भनेर कलाई चिनिन्छ कुन अवस्थालाई कलाई चिनिन्छ कलाई हो भने भने यहाँ नि र के भन्दिन गर्यो डिजीज को डिस्ट्रिब्युसन लाई अर्थात डिजीज डिस्ट्रिब्युसन को अध्ययन गर्ने प्रक्रियालाई लाई हामी के भन्छौ डिस्क्रिप्टिभ एपिडेमियोलोजी कुनै पनि रोग को टाइम प्लेस र पर्सन को आधारमा रोग छुट्याइन्छ जस्तो कुनै ठाउँमा एउटा महामारी फैलियो भने कुन समयमा फैलियो जाडोमा गर्मीमा हैन बरसात को समय में कुन ठाव में तराई में हिमाल में पहाड़ में पर्सन में बुढ़ो मं महिला पुरुष बच्चा इसी कुछ रोग समय को आधार में ठाव को आधार में व्यक्ति को आधार में कसरी फैल अध्ययन कर डिस्क्रिप्टिव इपिडेमोलॉजी इस डिस्क्रिप्टिव इपिडेमोलॉजी रिनेटेड विथ भिजिज डिस्ट्रीब्यूशन एनालाइटिकल भिटर्मिनेंट्स को अध्ययन करने हम एनालाइटिकल्स भ डिटर्मिनेंट्स को स्टडी कर एनालाइटिकल इपिडेमोलॉजी हो तब ए नाइटिकल इपिडेमोलॉजी यदि कत सो एनालाइटिकल इपिडेमोलॉजी डिटर्मिनेंट्स डिस्क्रिप्टिव इपिडेमोलॉजी भिस्ट्रीब्यूशन जिस रोग को कारक तत्व को अध्ययन करो कारक तत्व को अध्ययन करनालाइटिकल इपिडेमोलॉजी भाई डिटर्मिनेंट्स हो जिससे रोग को वितरण को अध्ययन कर टाइम को आधार में कसरी फैलो प्लेस को आधार में कसरी पर्सन को आधार में कसरी भूलॉजी ये दुईटा शब्द धेरे महत्वपूर्ण एनाइटिकल कति बेला भाई कलाई भिस्क्रिप्टिव कलाई भाव स्टडी अफ डिजीज एकर्डिंग टू टाइम प्लेस रसन इज डिफाइन एज अस्क्रिप्टिव इपिडेमोलॉजी वा यो नीजीज डिस्ट्रीब्यूशन अब यही हो स्टडी अफ डिजिज फ्रिक्वेन्सी डिजिज डिस्ट्रीब्यूशन डिजिज डिटर्मिनेंट्स इट्स कल फिर एंसर के इपिडेमोलॉजी इस इपिडेमोलॉजी को परिभाषा चाहे आयो अब हमें मिस्टेक हाई ठीक है अब अर्क के डिजिज को डिटर्मिनेंट्स हो यहाँ राखी इसलिए रोग को कारक तत्व को अध्ययन कर इस हम अर्क शब्द में के भू एनालाइटिकल इपिडेमोलॉजी अर्क शब्द में एनालाइटिकल इपिडेमोलॉजी भाई अब एनालाइटिकल भिजिज डिटर्मिनेंट्स डिस्क्रिप्टिव इपिडेमोलॉजी भन्सर के भसर के भो डिस्ट्रीब्यूसन हाई तब नजर कि नहीं एनालाइटिकल भिटर्मिनेंट्स को स्टडी कर डिस्क्रिप्टिवली कलाई कर डिस्ट्रीब्यूसन को अध्ययन कर अब हम कई टर्मिनोलॉजी धेरेचोटी टर्मिनोलॉजी प्रश्न जस्ट इन्फेक्शन कति बेला है कंटाजिस् डिजिज के हो इंडेमिक कति बेला भिडेमिक कति बेला भैंडेमिक कति बेला भाई प्रश्न पटक पटक भर हम ध्यान दूँ अब इन्फेक्शन को हम सब टर्मिनोलॉजी हम पढ़ते कुछ रोग मं को शरीर में टाँसि अर्थ शरीर भि जान सकता शरीर को बाहरी सतह में भी होगा यदि कुछ रोग लगन सकने कारक तत्व व्यक्ति को शरीर को संपर्क में आने नहीं के कंट एंड इन्फेक्शन भाई एजेंट रोग को कारक तत्व एजेंट अफ डिजिज है कंटैक्ट विथ द बडी तो इन साइड द बडी भी होगा आउट साइड द बडी भी हो अवस्था के इन्फेक्शन हो शरीर को संपर्क में आने लवेश इन्फेक्शन अब इन्फेक्शन होते मैं रोग मं मरी हाल भैन इन्फेक्शन तीन टाइम स्टेज में बस्त सकता लेटेन्ट ए सब क्लिनिकल एट क्लिनिकल हाई त इन्फेक्शन बस्त सकने स्टेज एट लैटेन्ट ए सब क्लिनिकल एट क्लिनिकल कुछ लक्षण चिन्ह नदेखा नो सीमटम के एकदम नर्मल देखिज 
कुनै सिम्टम नै छैन नर्मल त्यो लेटेन्ट स्टेज एउटा कस्तो हुन्छ भने हल्का कस्तो ज्वरो आ जस्तो पनि भएको छ रोग पनि देखिदैन तर सन्चो पनि छैन भन्ने स्टेज नै सब क्लिनिकल स्टेज ट्रस्ट क्लिनिकल फिचर्सहरु देखिएको स्टेज चाहिँ के हो त क्लिनिकल स्टेज अब उपचार गर्न जान्छ यो मात्रै तर यो दुईटा त उपचार गर्न जान्दैन अब कम्युनिटी को लागि डेन्जर कुन भयो त यी स्टेजहरु भयो के त्यसो भएर हामीले इन्फेक्सन शरीरमा जाने बित्तिकै रोग लाग्छ भन्न सकिदैन इन्फेक्सन तीनटा स्टेजमा बस्न सक्छ एउटा ल्याटिन एउटा सब क्लिनिकल एउटा क्लिनिकल अब यो के कुरामा भर पर्छ भने भने शरीरको इम्युनिटी पावरमा भर पर्छ शरीरको मोस्ट कमनली इम्युनिटी पावर अरु पनि छ उमेर अनुसार पनि भर पर्न सक्छ एज अनुसार भर पर्न सक्छ सेक्स अनुसार भर पर्न सक्छ हैन त्यसैगरी रेस जात जाति अनुसार हुन सक्छ विभिन्न कुरा तर मोस्ट कमनली के हो त रोग लाग्ने कि नलाग्ने भन्ने कुरा केमा भर पर्छ त्यो व्यक्तिको इम्युनिटी पावरमा भर पर्छ है त्यसो भएर अब तपाईलाई भोलि गएर प्रश्न गर्दिन सक्छ हैन इन्फेक्सन कतिवटा स्टेजमा बस्न सक्छ भन्ने पनि तीनटा स्टेजमा ल्याटेन्ट सब क्लिनिकल र क्लिनिकल स्टेज है ल अब यो इन्फेक्सन अब शरीरमा कुनै पनि रोगको कारक तत्व प्रवेश गर्नुलाई आउनुलाई सम्पर्कमा आउनुलाई इन्फेक्सन भनिन्छ त्यो इन्फेक्सन भइसकेपछि त्यसको विरुद्धमा देखाउने जुन बडीको रेस्पोन्स छ नि त्यो रेस्पोन्सलाई हामी के भन्छौ इन्फ्लामेसन त्यसरी इन्फ्लामेसन भनेको इन्फेक्सन भइसकेपछि देखाउने रेस्पोन्स हो इन्फेक्सनको विरुद्धमा किटाणुको विरुद्धमा एन्टिजेनको विरुद्धमा बडीले देखाउने रेस्पोन्सलाई इन्फ्लामेसन्स भनिन्छ जसलाई हामी आइटीआईएस ले जनाउँछौ भन्न खोजेको त्यस्तो हेपाटाइटिस हैन ओके त्यसै गरी सिस्टाइटिस कोलिसिस्टाइटिस कुनै पनि अंगको पछाडी आइटीआईएस लेख्यो भने त्यसको अर्थ हो इन्फ्लामेसन है त्यसरी इन्फेक्सनको विरुद्धमा देखाउने जुन रेस्पोन्स छ त्यो रेस्पोन्सलाई हामी के भन्छौ इन्फ्लामेसन ठीक छ ल अ ओके ल यहाँ नि धेरैले यो एनालिटिक स्टडीको बारेमा डिटेलमा भन्नु भएको छ अब धेरै समय छैन हैन यसको बारेमा म एकचोटि फेरि अलिक त आफैले पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ अ हाइपोथेसिस सेटिङहरू पनि कुराहरु छ यो हुन त हामी इपिडेमोलोजीका स्टेप्सहरुमा पनि कुराहरु आउँछ अलिक त ठीक छ एला म प्रयास गर्छु है त ल हुन्छ ठीक छ तपाईहरुको जिज्ञासा म मेट्ने प्रयास गर्छु है ल हुन्छ एलाई मैले एलाई नै अगाडि बढाए है ल हुन्छ अब इन्फेस्टेसन भनेको के इन्फेक्सन भनेको के भन्ने प्रश्नहरु गर्छ इन्फेक्सन र इन्फेस्टेसनमा के फरक जुन माइक्रो अर्गानिजम शरीर भित्र वा बाहिर लोकल इफेक्ट गर्छ अर्थात त्यो सिस्टेमिक जेनरली हुँदैन त्यस्ताले गर्ने असरलाई इन्फेस्टेसन भन्छ विशेष गरी प्यारासाइट्सहरु है ब्याक्टेरिया गयो भने इन्फेक्सन भनिन्छ भाइरस गयो भने इन्फेक्सन भनिन्छ प्रोटोजोआ गयो भने इन्फेक्सन तर प्यारासाइटहरुको असरलाई इन्फेस्टेसन किन भन्नु भन्दा सामान्यतः इन लोकल हुन्छ के सिस्टेमिक इफेक्ट हुँदैन जस्तो प्यारासाइट जुकामा ड्युरेनममा पर्यो त्यसले त्यसले के गरिन्छ त्यो लोकल ड्युरेनममै बसेर इफेक्ट गर्छ स्क्याबिज छाला मार्सल गर्छ पेडिकुलोसिस टाउको मार्सल गर्छ यसरी परिजीविक कारणले गर्दा फेरि हुने असरलाई चाहिँ हामी इन्फेस्टेसन भन्छौ है त्यसो भएर इन्फेस्टेसन के को असर हो प्यारासाइट्सहरुको इन्फेक्सन भनेको अरु सबै छ है त्यसो भएर हामी ओम इन्फेक्सन भन्दैन नि ओम इन्फेस्टेसन भनिन्छ नि हैन परिजीविहरुले गर्ने असरलाई के भन्दछ रहेछ इन्फेस्टेसन अनि अब कन्टामिनेसन भनेर त कुनै पनि वस्तुमा अंगमा कुनै माइक्रो अर्गानिजम सम्पर्कमा आउनलाई के भनिन्छ कन्टामिनेसन्स नेपालीमा यसलाई के भनिन्छ दुसितीकरण दुसितीकरण हैन दुसितीकरण भनिन्छ दुसितीकरण ल कुनै पनि वस्तु शरीरमा वा कुनै वस्तुको सम्पर्कमा सूक्ष्म जीवाणु आएर टासिन्छ भने त्यो प्रक्रियालाई हामी के भन्छौ कन्टामिनेसन भनेर भन्ने गर्छ है र अर्को कन्टाजियस डिजीज भन्ने शब्द छ यदि कुनै पनि व्यक्तिको छाला कपडा 
वो अन्य वस्तु को संपर्क में आए पी कु रोग सर्च सर्न कंटा दिए अर्थात छाला रछाला जोड़िए दुटा मं टाशिए संगे सुते है संगे सुत्ता खेल छाला छाला जोड़िए कपड़ा सेयरिंग करो रुमाल सेयरिंग करो इसी कुछ वस्तु व छाला जोड़िए रोग सर्च कंटा दिए जो स्कैबिज स्कैबिज कंटा दिए जो हिजो लेप्रोसी लमो समय कंटैक्ट भोप्रोसी भी सर्च रिंग होम कंटा दिए इसी कुछ व्यक्ति संग छोइए छाला को संपर्क कुछ रोग कंटाजिएस डिजीज कंटाजिएस को अर्थ के होने कहीं प्रश्न गये कंटाजिएस को अर्थ के होता तो कुछ व्यक्ति छाला कपड़ा वा अन्न वस्तु को संपर्क आए पे सर्ने इन्फेक्शन लंटाजिएस डिजीज भाई वर्ड को अर्थ हजरला कहीं सो लर्क इन्कुबेशन पीरियड्स अब यह तो सब है इन्कुबेशन पीरियड जल्द हम आईपी भेरे डिजिज आईपी पढ़् पर्व एवं व्यक्ति भक्ति ये व्यक्ति को शरीर में किटाणु एजेंट प्रवेश गयो एजेंट छिर्यो ये एजेंट छिरे यो व्यक्ति ने सात दिन पीछे ये व्यक्ति ज्वर आयो फिवर आयो कु रोग को एजेंट शरीर में प्रवेश दिन देखि रोग को पेलो लक्षण फर्स्ट सीमटम्स कहीं देखियो तो बीच को अवधि नहीं इन्कुबेशन पीरियड हर एक रोग को फरक फरक हो टाइफाइड को हम दस देखि चौदह भनऊला है ओके अब क्रेडेबीज को तीन देखि आठ हफ्ता भाला हर एक को फरक फरक कुछ भी रोग को किटाणु शरीर में प्रवेश गये लक्षण कहीं देखा पेलो लक्षण तो बीच को अवधि नहीं इन्कुबेशन पीरियड रुबेशन पीरियड यदि हमें जानेन एकदम रोग लैनेजमेंट करना गाड़ो हो हर एक रोग को इन्कुबेशन पीरियड हमें जानू पर्ने अब इस हम अर्क शब्द में कि जो इन्कुबेशन पीरियड में किटाणु सर्न सकने संभावना बड़ी होब्द कहीं यहाँ तो मैं लेख तो लेखेन एट वर्ड तब सो पीरियड अफ कम्युनिकेबिलिटी भाई वर्ड यदि यो शब्द राखी यो को के रोग सर्ने अवधि हो कि टाइम पीरियड यो टाइम को पीरियड हो कति अवधिसम रोग सर्न सकता मैं रोग कति दिनसम सर्न सकता जस्ट हमें कोरोना को बेला में अभी रोग धेरे अने दस दिन भाग बड़ी आइसोलेसन में बस्त पर्दन होता होता पांच दिन सात दिन अब कोरोना को भाइरस बड़ी में कति दिन सर्न सकता इन्फेक्शन भाई दस दिन ते दस दिन भाग बड़ी आइसोलेसन बस्त पर्दन भो रोग सर्ने अवधि के पीरियड अफ कम्युनिकेबिलिटी रोग सर्ने अवधि तो रोग को पेल लक्षण देखिने अवधि पीरियड अफ कम्युनिकेबिलिटी के रोग सर्ने अवधि रोग सर्ने अवधि हाई लब तबरचि सोच प्रश्न इंडेमिक के हो इपिडेमिक के हो पैंडेमिक के हो भाई प्रश्न पटक पटक कर सब भाई पैला इसको अर्थ हम बुझ् पर्च इपिडेमिक कस्त अवस्था इंडेमिक कस्त अवस्था पैंडेमिक कस्त अवस्था एकचोटी कस्त अवस्था ये विभिन्न शब्द स्पराडिक कस्त अवस्था भाई प्रश्न करतया कुछ में एटा ये समुदाय हो एटा ये कम्युनिटी हो समुदाय यहाँ धीरे घर परिवार यो ठाव में हर एक वर्ष दस जना टाइफाइड होने मानव न यहाँ सौ दुई सौ पांच सौ हजार जान भाई कम्युनिटी से मन समुदाय जिसमें हजार जान मानी तो मं में सद दस जना टाइफाइड देखिशन एटा भेट हर एक वर्ष यह वर्ष भी दस जना अर्क वर्ष भी दस कहीं एगार कहीं नौ रेसिओ दस हर एक वर्ष एक ही किसिम ने देखि भन्न को अर्थ यो कि तब एंसर दिन हर एक समुदाय में हर एक कम्युनिटी में सद एक नाचने रोग देखने अवस्था के होता इस 
इपिडेमिक इंडेमिक पैंडेमिक के भाषा इसको परिभाषा सद एवटे कि अगिलो वर्ष भी दस ये वर्ष बाहर फिर नौ फिर आठ ते कु फरक छेन हो इसको राइट एंसर के होता इंडेमिक यदि कुछ भी रोग एवं समुदाय में सद एक नाचले यूजीएल प्रेजेन्स एक नाच को कंस्टेन्ट सेम पैटर्न भाई प्राय जो होता है इंडेमिक हो कमनली मलेरिया प्लाज्मोडियम बीवेक्स फाल्सिबारम से महामारी रूप में फैलिन सकताइटिस ए टाइफाइड फिवर ये के होता है इंडेमिक तर यदि हमें के बना थी मैं ये समुदाय ये कम्युनिटी दुई हजार अठहत्तर सतहत्तर साल में दस जाना टाइफाइड भाथ तर दुई हजार अठहत्तर साल में यहाँ हजार मध्य सौ जान टाइफाइड भर आए अब के हम एक्सपेक्ट कति थी ये वर्ष दस भाग बड़ी होते तर ते भैदे कति सौ अब के भू अब इस हर एक इंडेमिक डिजीज महामारी को रूप में फैलिन सकता दैट इज कल इपिडेमिक पैंडेमिक है पैंडेमिक भन्न मिलते हैं हाई अस्पला अस्पाल महता भाई पैंडेमिक है पैंडेमिक को परिभाषा मैं आँद हमें एक्सपेक्ट कर हर एक वर्ष दस बाहर दस बाहर लाइव बड़ी लाइन तर तो एक्सी दुई हजार अठहत्तर साल में सौ जान टाइफाइड भर आई थी हो हमें एक्सपेक्ट कर भाग बड़ी देखिए इपिडेमिक होकर इपिडेमिक अनयूजल अकरेन्स मोर दैन एक्सपेक्टेड कुछ निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में आशा कर भाग बड़ी देखि महामारी को रूप में फैलि कुछ निश्चित भौगोलिक क्षेत्र हाई निश्चित भौगोलिक क्षेत्र ही यदि निश्चित भेन विश्वव्यापी ठूल जनसंख्या धर भर सब भाग पैला कुछ रोग इंडेमिक अवस्था में हो इंडेमिक के कन्वर्ट हो इपिडेमिक इपिडेमिक चाइना को वुआन सहर इपिडेमिक हो सुरू में जब ते कोरोना फैलिए तो महामारी इपिडेमिक थी तो तो बुआन सीटी जब विभिन्न देश में फैलो तो फैले पे तो इपिडेमिक पैंडेमिक घोषणा करो भर ये पैंडेमिक घोषणा भग डेट तो डेट मैं अल ठाक याद कर इपिडेमिक थी पीछे पैंडेमिक यदि अब यो सयजनाट नेपाल अधिराज्य भरी फैलो नेपाल इंडिया गयो बंग्लादेश गयो पाकिस्तान गयो चाइना गयो भिएतनाम गयो मलेसिया गयो अब के अब के अब के पैंडेमिक हाई तो हम कंडीसन हम बुझ्न पर्व सुरुआत के बाद हो इंडेमिक स्थानीय रोग हे इस स्थानीय रोग भी भाषा एक नाश ने समय भरी एक नाश ने देखा पड़ने स्थानीय रोग स्थानीय स्थानीय रोग सोधे इंडेमिक यदि इंडेमिक डिजीज समय एजेंट हो रिन्वाइरोमेंट हमें भाई तीन टाइप कुछ मिलने पर्व हाई महामारी के रूप में कुछ रोग फैलन को लगी यदि तो इंडेमिक ने उपयुक्त वातावरण पाए इपिडेमिक में फैलि इपिडेमिक ने निश्चित गाँव लाव पार निश्चित जिला असर कर निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में असर कर तर तो यदि महामारी के रूप में विश्वव्यापी भई थी ठूल जनसंख्या हताहत गयो तो पैंडेमिक पैंडेमिक महामारी जिस ठूल भौगोलिक क्षेत्र कुछ निश्चित भौगोलिक क्षेत्र सुरू भर महामारी को रूप लेकर मानस अथवा विश्वव्यापी रूप में फैलि अवस्था पैंडेमिक भाई रही हम कोविड विशेषगरी एकदम कमनली हम चिंने के होता कोविड इन्फ्लुएंजा है बर्ड फ्लू स्वाइन फ्लू जो हम इन्फ्लुएंजा का टाइप्स ती सब हम के राख्छ पैंडेमिक डिजीज में ते भर यह तीन टा शब्द धेरे पटक सो हम एकदम कन्फ्यूज भी होना वर्ल्ड वाइड रूप में फैलि लार्ज पपुलेसन असर कर शब्द राख्य हम जैसे पैंडेमिक अब यदि यदि कुछ वर्ष फाट्ट फुट्ट दुई वर्ष तीन वर्ष में एक पटक कुछ रोग देखि के हो फिर दुई तीन वर्ष को फरक में निश्चित अवधि को फरक में कहीं कहीं हेपाजार्डली भाई ये शब्द राख्य इसका एंसर के होपाजार्डली स्कैटर्ड फाट्ट फुट्ट ये तो शब्द राख इसका एंसर के होता इसको एंसर हो स्पोरेडिक इसको एंसर के स्पोरेडिक स्पोरेडिक का अर्थ हो फाट्ट फुट्ट कहीं कहीं दु चार वर्ष के अंतराल में जो तो में दुई हजार दस में है अब हमें कोलिमाइटिस देखिया थी बेला हम स्पोरेडिक डिजीज भैन 
अब हम तो पोलियो मेलेडिस तो पोलियो फ्री कंट्री तो नेपाल हो अब विश्ववाड़ी रेडिकेशन नजीक में सां इस र कोई ले कहीं मतलब है न्यू नेटल टिटानस तले तो इलिमिनेशन मानी सकते हो वन इन ताई ना कोई ले an influenza pandemic, international disease, अब ये सब दाई तो अंतरराष्ट्रीय international disease वाने रखा कॉलेज चिनिंसा वाने रखा सोधे वाने पैंड इन्फ्लुएंजा लाई कॉलेरा एक्यूट हेमोरेजी कंजेंटिवाइटिस अब आई लेसन बॉर्ड फ्लू आई था विशेष कर रहा बॉर्ड बॉर्ड फ्लू स्वाइन फ्लू आई ना अब कोविड को वायरस इस सवेल आने के मारक्षों कुने रोग एक नास ले ना देखिए रा कोई ले कहीं मात्रा देखने रोग लाइक क्या बनी इंचा इस पर आड़े इस लाइफ हट्टा फुट्टा रूप में देखने रोग बनी बनी इंचा इरेगुलरली स्कैटर्ड एपाजार्डी यू सब दर आंख साइ इरेगुलरली स्कैटर्ड एपाजार्डी पोलिमाइलाइटिस टिटानस आर्पिस्टोस्टर मेनिंगो बाहर बटा आग को सामने तलाक किया बनी चाहिए एक्सोटिक ऐ आयतित बने सो दिया उस शब्दों तो वाला क्या रखियो आयतित वा इन अब एक्स करे इन इन पॉ करे इनपुट बना मन आयतित बना मन आय को रो एक्सपोर्ट बने बाहर इंपोर्ट बन से इंपोर्ट बन से इंपोर्ट बन से ऐ आयतित बने को इंपोर्ट ऐ ना अब एक्सपोर्ट अन्य क्षेत्र बाटा वित्तीय को रोग लाइक क्या बनी जा एक्सोटिक आई स्पोरेडिक बनी को फाटा पुटा रोग में देखने रोग तलामी स्कैटर ऐसा जारी इरेगुलरली बन चूं जोनोटिक बनी को अब ये एनिमल बाटा सॉर्नी डिजीज़ हो जोनोटिक डिजीज़ जैसे टिटानस रेबीज बोवाइन टीबी एंथोडेक्स � ती डिजीज़ अल्लाह ऐमी के बन्चो एंथ्रोपोसिस बने तो बन्दे का सुन जो एंथ्रोपोसिस वाने इफोर्मेटिक बने को चारा आउट बाटा सार में माया मारी और था चारा में उन्हें माया मार ले के बनी था इफोर्म इफोर्मेटिक बनी था इधर चारा आउट में उन्हें बॉड फिल्यू इधर देख सा 